हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जैसे कि पूरी सीरीज आप देखते हुए आ रहे होंगे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका जो सी ए फाइनल लेवल पर सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस उसके अंदर दो पार्ट्स दिए गए हैं जीएसटी यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो पार्ट वन में कवर किया गया है और पार्ट टू के अंदर जो कस्टम्स है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि एफ है उसको कवर किया गया है सो ये पार्ट सेकेंड की सीरीज हमारी पूरी चल रही है कस्टम्स के टोटल सेवन चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर एट्थ चैप्टर जो है वो एफ का है सो आउट ऑफ सेवन चैप्टर्स हम अभी सिक्स चैप्टर पर आ चुके हैं जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक आज इस वीडियो के अंदर पार्ट वन वीडियो है तो ड्यूटी ड्रॉबैक के जितने भी सेक्शंस हैं यानी कि 74 से ये सीरीज चालू होती है 74, 75, 76 तक ये सीरीज जाती है तो इन सब सीरीज को हमको समझना है पार्ट वन में जितने बेसिक्स होंगे सेक्शंस कवर होंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे रेस्ट ऑफ द सेक्शन हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट टू होगा तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है उसमें जो सबसे पहला सेक्शन है 74 वो किस चीज को गवर्न करता है 75 किस चीज को गवर्न करता है लेट्स स्टार्ट सो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमको यहां पर एड्रेस करना है वो ये है व्हाई ड्यूटी ड्रॉबैक मींस अभी तक हम शुरू से देखे तो हमने कस्टम ड्यूटी के बेसिक समझे चैप्टर नंबर वन में हमने देखा कि कैसे लेवी एंड एग्जिमशन दिया जाता है फ्रॉम कस्टम ड्यूटी ठीक है उसके बाद में हमने देखा चैप्टर नंबर टू में टाइप्स ऑफ ड्यूटीज यानी कि कितनी टाइप्स ऑफ ड्यूटीज होती हैं वहाँ हमने बहुत अलग अलग तरीके की सेफ ड्यूटीज भी देखी जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी है तो ये सब ड्यूटीज़ क्यों लगाई जाती हैं उनका रीज़न भी हमने वहाँ पर देखा क्लासीफिकेशन कैसे किया जाता है कस्टम टेरिफ एक्ट में कितने शेड्यूल्स हैं वो हमने समझे चैप्टर नंबर थ्री में फोर में आके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को हमने यहाँ पर एड्रेस किया हुआ है वैल्यूएशन तो सेक्शन नंबर फोर्टी के साथ में वैल्यूएशन हमने देखा कि वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वैल्यू अगर हमारे पास में अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे वो चैप्टर नंबर फोर में देखा फिफ्थ में इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर जो था जिस पे हमने तकरीबन पांच से छह वीडियो जिसके ऊपर बनाए हैं उससे हमने इंपोर्टेशन को एक्सपोर्टेशन को एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को डिटेल में समझा ना अब इनका कहना है कि गुड्स आपने इंपोर्ट किए राइट right? तो जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है और उसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है कि जब कोई भी गुड्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर ही रहे लोग वहां पर उसको यूज करें राइट right? ये उसका बेसिक आइडिया है तो अगर आपने कोई गुड्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट किए हैं और आप उनको यूज कर रहे हैं और आपने ड्यूटी दे दी है तो बहुत ही अच्छी बात है राइट right? तो हमने आपसे कस्टम ड्यूटी ले ली क्योंकि आपने ये गुड्स मंगवाए और आप उनको यूज कर रहे हैं बट वॉट इफ उन गुड्स को मंगवाया गया इंपोर्ट तो हुआ बट इंपोर्ट करने के बाद में कुछ टाइम यूज करके या फिर उनको बिना यूज करे ध्यान दीजिएगा मैंने दो वर्ड्स यूज करे हैं या तो उन गुड्स को मैंने इंपोर्ट किया और एस सच यानी कि वैसे का वैसा मैंने उनको वापस से एक्सपोर्ट कर दिया मींस ऐसी की ऐसी ये पेंसिल इंडिया के अंदर आई और मैंने इस हाथ से ली इस हाथ से दी और मैंने वापस से बाहर एक्सपोर्ट कर दी सीनेरियो वन दूसरा सीनेरियो मैंने गुड्स को इम्पोर्ट किया ये पेंसिल इंडिया के अंदर आई इसके निप के ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया इसके निप को मैंने और अच्छा बनाया और उसके बाद में मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया मीन सेकेंड वाले सिनेरियो में मैंने उन गुड्स को यूज किया उन गुड्स को यूज करके मैंने उनके ऊपर कुछ काम किया और फिर उनको एक्सपोर्ट किया मीन जो वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं वो है एस सच अगर गुड्स इम्पोर्ट किए और एस सच एक्सपोर्ट कर दिए गए सीनेरियो नंबर वन सिनेरियो नंबर टू इंपोर्ट किए गए गुड्स को यूज करके कुछ टाइम बाद एक्सपोर्ट किया गया राइट right? तो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो स्टार्टिंग का इंट्रो रहता है दोस्तों इसको बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये पूरा बेस क्रिएट करता है चैप्टर का और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम ड्यूटी ड्रॉबैक क्यों पढ़ना चाह रहे हैं ठीक है थीके? तो दो पॉइंट ऑब्वियसली जो हमको यहाँ पर समझ में आए हैं यहाँ पर इम्पोर्ट किया जा रहा है और उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है राइट right? इम्पोर्ट किया जा रहा है और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है बट पहले वाले सिनेरियो में जब इंपोर्ट किया गया है और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम हम उनको एस सच यानी कि वैसा का वैसा जैसा आया था वैसा ही जा रहा है ठीक है देखिए चार डॉट्स इस तरफ है चार डॉट्स इस तरफ है आपको दिख रहा होगा राइट बट सेकेंड वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है कि गुड्स एस सच ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं उनको हमने यूज किया है और उनके ऊपर थोड़ा सा काम किया और उसके बाद में हमने उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया तो थ्री डॉट्स और उसमें एडिशन हुआ तो फोर डॉट्स करके हमने उसको बाहर निकाल दिया ठीक है सिर्फ पिक्टोरियल तरीके से आपको समझाने का एक
हुआ एक्सपोर्टेशन हुआ बीच में कुछ हमने नहीं किया एस सच दे दिया तो अब जो हमारा बेसिक आइडिया था उसका क्या हुआ कि जब इम्पोर्टेशन हुआ तो आपने हमसे कस्टम ड्यूटी ली राइट कस्टम ड्यूटी आपने हमसे कलेक्ट करी बट हमने उन गुड्स को हमारे पास में रखा ऐसा का ऐसा और हमने उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया मींस इंडिया में उन गुड्स को यूज़ नहीं किया गया है तो जो कस्टम ड्यूटी हमने दी है वो हमको वापस कर दो ना यार सीधी सी बात है क्योंकि हमने हमारे यूज़ के लिए तो मंगवाई नहीं थी वो चीज़ राइट ऐसी कैसी हमने ली और दे दी तो इस फर्स्ट वाले सीनेरियो को पता है हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ट्रेडर्स ड्रॉबैक ठीक है और दूसरे सिचुएशन में आपको समझ में आ गया होगा जब इसको हम ट्रेडर कहते हैं यानी कि जो चीज आई खरीदी बेच दी राइट बट जो चीज आई उसको यूज किया थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन किया और फिर उसको बेचा तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया ये हो गया आपका मैन्युफैक्चर ड्रॉबैक करेक्ट क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर अपना काम कर रहा है उसमें कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है और फिर उसको बेच रहा है तो दो तरीके के सिनेरियोज होते हैं ट्रेडर्स ड्रॉबैक होता है और मैन्युफैक्चरर्स ड्रॉबैक होता है दो सिनेरियोज है जिनको हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं तो यहाँ पर बेसिक आइडिया याद रखना कि गुड्स अगर इंडिया में आ रहे हैं तो उनका बेसिक पर्पज ये था कि उनको इंडिया में यूज़ किया जाए इसलिए हमने गवर्नमेंट को ड्यूटी पे किया क्योंकि हम बाहर का प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं बट बाहर का प्रोडक्ट मंगवाते ही हमने उसको वापस बाहर बेच दिया तो हम गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे हमने यूज़ नहीं किया है हमने अगर आपको ड्यूटी दी है तो ड्यूटी आप हमको वापस से दे दो तो उसे बोला जाता है ड्यूटी ड्रॉ बैक यानी कि हमने जो ड्यूटी दी थी वो हमने वापस से ड्रॉ कर ली है गवर्नमेंट के पास से हमने वापस से ले ली है तो ये दो सिनेरियो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं बेसिक्स मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है आइए अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या जो मैंने बात बोली है वही लिखी हुई है ऑब्वियसली वही लिखी होगी तभी हम यहाँ पर बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि कस्टम ड्यूटी उन गुड्स के ऊपर लगाई जाती है जो विद इन द कंट्री कंज्यूम किए जाते हैं राइट right? इम्पोर्टेशन के बाद में जो हमारा बेसिक आइडिया था बट इफ द गुड्स आर नॉट सो कंज्यूम्ड और उनको एक्सपोर्ट कर दिया गया है आउट ऑफ कंट्री तो जो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स है गेट्स अनड्यूली एस्केलेटेड और अकाउंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी सही बात है ना यार इसको ऐसे समझो आप देखिए मैंने इम्पोर्ट किया सौ रुपये की चीज़ ठीक है इसकी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेशन इतनी ही थी उसके ऊपर मुझे कस्टम ड्यूटी लगी दस रुपये की एक सौ दस रुपये मैंने उसके ऊपर अपना दस रुपये का प्रॉफिट ऐड किया और फिर मैंने उसको बेचा तो इसकी प्राइस हो गई एक सौ बीस रुपये सौ रुपये की चीज़ बिखरे वाली है एक सौ बीस रुपये में तो हकीकत में कस्टम ड्यूटी की वजह से प्राइस एस्केलेशन हो रहा है एक्सपोर्टेड गुड्स का सही बात है तो इससे बढ़िया जो कस्टम ड्यूटी की हमारी कॉस्ट लगी है एक सौ पर मैनुफैक्चरर की कॉस्ट कितनी हो गई एक है उसको क्यों बढ़ा रहे हो यार जब हमने मंगवाया ऐसा कैसा दे दिया बाहर तो एक काम करो उसका हमें ड्रॉबैक दे दोगे तो ये दस से फालतू में यहाँ पर कॉस्ट नहीं बढ़ेगी और हम हमारा प्रॉफिट मार्जिन भले ही बढ़ा सकते हैं जिससे देश को फायदा होगा ठीक है सो द री एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड इन टू द कंट्री इज ब्रॉडली ऑन टू ओकेशन मैंने भी आपको बताया दो ओकेशन पहला क्या है वेर द गुड्स आर सेंड बैक एस सच एस सच एस सच ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा मैंने आपको बोला था एस सच पहला सिनेरियो है हमारा देख लीजिए ये ऊपर लिखा है हमने एस सच राइट ना अगर एस सच उनको भेज दिया गया है टू द फॉरेन कंट्री ओइंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग मैंशन रीजन क्यों भेजा आपने गुड्स मंगवाए आपने और ऐसे कैसे आपने वापस भेज दिए सर बेचना ना हो हो सकता है कि गुड्स में कुछ गड़बड़ हो गई हो ड्रॉबैक हो यानी कि कुछ वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ या डिफॉल्ट हो उन गुड्स के अंदर राइट right, हो सकता है गुड्स नॉट कन्फर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर मंगवाया और कुछ था आ गया और कुछ गुड्स नॉट परमिटेड टू बी इम्पोर्टेड इन टू द कंट्री यानी कि वो प्रोहिबिटेड गुड्स थे उनको कस्टम्स पर रोक दिया गया तो हमने वहाँ से एज इट इज़ वापस भेज दिया नॉट परमिटेड गुड्स थे गुड्स आफ्टर बींग इम्पोर्टेड आर टेम्परली रिटेन इन द कंट्री एंड लेटर टेकन आउट ऑफ द कंट्री इन अदर वर्ड्स द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इम्पोर्टेशन वॉज लिमिटेड टू टेम्प्ररी रिटेंशन इन इंडिया अब ये क्या सीनेरियो है सर गुड्स को इम्पोर्ट किया गया इंडिया में रखा गया और वापस से भेज दिया गया सर ऐसा क्यों होता है तो आपने कुछ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नाम की कुछ चीज़ भी सुनी होगी राइट मतलब कि सर कोई भी ट्रांजेक्शन किया जाता है तो गुड्स को मंगवाया कितने में लेट से हंड्रेड डॉलर्स में हमने गुड्स को मंगवाया राइट और फिर हमने उनको वन ट्वेंटी डॉलर्स में बेच दिया वापस से हमने उनको एक्सपोर्ट कर दिया तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स करने की वजह से गुड्स को रिटेन किया जाता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन आर कंट्री एंड देन दे आर री एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज इसीलिए उनको बोला जाता है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है एज सच वापस से री एक्सपो
वेयर द गुड्स आर यूज आर यूज यानी उनको यूज कर लिया गया है मैन्युफैक्चर ने उनको यूज किया है अदर आर्टिकल्स के साथ में और फिर उन आर्टिकल्स को वो एक्सपोर्ट कर रहा है अब ऐसा भी होता है क्या बिल्कुल होता है दोस्तों ऐसी ई ओ यू आपने अगर सुना हो यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती है इंडिया के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ जो भी सामान बनाती है वो सिर्फ एक्सपोर्ट करती है राइट right? मतलब हंड्रेड परसेंट मैन्युफैक्चरिंग जो भी होती है ई ओ यू के अंदर वो सब के सब एक्सपोर्ट होती है तो ऐसी यूनिट्स जो ई ओ यू है ऐसे स्टेब्लिशमेंट जो है वो जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो एज इट इज से वापस से एक्सपोर्ट कर देते हैं तो क्या उनको कोई ड्यूटी लगती है तो उनको ड्यूटी लगती है या नहीं लगती है उनको ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाता है ठीक है सो ये जो लेटेस्ट है कॉज फॉर रिलीफ ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी पेड इज वेन द गुड्स आर अल्टीमेटली एक्सपोर्टेड दिस फैक्टर गेंड ग्रेटर इंपॉर्टेंस विद द स्टेब्लिशमेंट ऑफ हंड्रेड परसेंट ई ओ यूज ठीक है तो ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि इंट्रोडक्शन में कौन से दो सीनेरियोज हमको पढ़ने हैं ड्यूटी ड्रॉबैक क्यों मिलता है और उसके बेसिक्स क्या है आइए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट सेक्शन सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर दूसरा सेक्शन है सेक्शन नंबर सेवेंटी फाइव सेवेंटी फोर की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दो सब सेक्शन उसके साथ में पढ़ने पड़ेंगे सब सेक्शन नंबर वन एंड सब सेक्शन नंबर टू अब पहले मैं आपको बता देता हूँ सेवेंटी फोर में क्या आता है सेवेंटी फाइव में क्या आता है सब सेक्शन नंबर वन में क्या आता है सब सेक्शन नंबर टू में क्या आता है तो आपको आउटलाइन आपके पास में ऑलरेडी रहेगी कि इन दोनों सेक्शन के थ्रू हमको क्या क्या पढ़ना है लेट स्टार्ट सो दोस्तों सेक्शन नंबर सेवेंटी फोर में सबसेक्शन नंबर वन सबसेक्शन नंबर टू दोनों सबसेक्शन बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में सो so ऑब्वियसली हमारा सबसे पहला सिनेरियो क्या था एस सच मीन्स गुड्स को मंगवाया और एस सच उनको वापस से री एक्सपोर्ट कर दिया तो अगर आप एस सच वैसे के वैसे तरीके से उनको री एक्सपोर्ट कर देते हैं तो क्या होगा तो सबसेक्शन नंबर वन बोल रहा है कि हमारे पास में आओ हम आपको बताते हैं क्या होगा नाइन्टी एट परसेंट ओ हो मतलब नाइन्टी एट परसेंट मतलब आपने जितनी भी ड्यूटी दी है उसका 98 परसेंट हम आपको एज इट इज रिफंड कर देंगे पर रिफंड वर्ड यूज करना है क्या पर नहीं करना है क्योंकि आगे वो अलग से होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको 98 परसेंट का आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा अगर आपने गुड्स मंगवाए और ऐसे कैसे गुड्स आपने वापस से एक्सपोर्ट कर दिए तो हम आपको नाइन्टी का ड्रॉबैक दे देंगे ठीक है तो ये हुआ सब सेक्शन नंबर वन डिटेलिंग अभी करनी है हमको सब सेक्शन नंबर टू क्या बोल रहा है कि एस सच नहीं हमने उसका थोड़ा सा यूज कर लिया था मतलब हमने उसको मंगवाया उस प्रोडक्ट को हमने यूज किया हमारे किसी आर्टिकल में मिक्स किया और फिर हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया मतलब हमने उसको यूज किया है ओके सो यहां पर क्या हम लिख सकते हैं आफ्टर यूज उसको अगर हम री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या सिनेरियो हमारा अलग रहेगा बिल्कुल दोस्तों अलग रहेगा वो सब सेक्शन नंबर टू के अंदर हमको कवर करना होगा तो सेवेंटी फोर इन शॉर्ट अभी के लिए हम समझने वाले हैं सब सेक्शन नंबर वन और टू के जरिए तो आइए देखते हैं सेवेंटी फोर बोल क्या रहा है तो उनका क्या कहना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो ये है कि जो गुड्स आपने इम्पोर्ट करे हैं वही गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सर आपने वही पे इतना प्रेशर क्यों दिया मींस गुड्स वही के वही होने चाहिए आप उसको आप मतलब प्रॉपर ऑफिसर उसको जब तक प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तब तक हम उन गुड्स को सेवेंटी फोर वन में नहीं डाल सकते हैं सो so, क्लियरली ये बात लिखी हुई है प्रोवाइड्स दैट वेन गुड्स केपेबल ऑफ बींग ईजिली आइडेंटिफाइड ओके सो ईजिली आइडेंटिफाइड होना चाहिए जो इम्पोर्ट किए गए थे उन्हीं को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उन के ऊपर ड्यूटी पे कर दी गई है ड्यूटी पे करी है तभी तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा आपको राइट इसलिए ड्यूटी पे कर दी गई है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भैया तो एक्सपोर्टेशन आप कर रहे हो एक्सपोर्टेशन क्यों करेंगे तो ऊपर हम तीन चीजें पढ़ के आ चुके हैं जो मंगवाए थे गुड्स वो नहीं आए बराबर है जो मंगवाए थे वो नॉट परमिटेड थे यानी कि प्रोहिबिटेड गुड्स थे इंडिया के अंदर ला नहीं सकते तो उनको वहीं छोड़ दिया हमने हमने कहा वापस भेज देंगे इनको ड्यूटी जो दी है वापस हमको दे दो हमें इंडिया के अंदर ले जाना ही नहीं है राइट और तीसरा क्या था कि हमने उनको टेम्प्रेरी पीरियड के लिए इंडिया में ला रखा है ठीक है तो हमें टेम्प्रेरी पीरियड के लिए ला रखा है तो हम उनके ऊपर ड्यूटी जो बची है वो पे कर देंगे तो जैसे ही हम उस टेम्प्रेरी पीरियड के बाद में उनको री करेंगे विदाउट यूज़ तो हमको उसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा ना आइडेंटिफेबल होना चाहिए पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया दूसरा एक्सपोर्ट करना चाहिए तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये कैसे मालूम चलेगा तो उन्होंने बोला सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लो देखो सेक्शन 51 क्या बोल रहा था शिपिंग बिल के बारे में तो अगर आपने गुड्स को 
फाइल कर दिया है यानी कि शिपिंग बिल आपने फाइल कर दिया है तो उससे पता चलता है कि आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो अगर आप व्हीकल के थ्रू भेज रहे हो तो आप एक्सपोर्ट यानी कि बिल ऑफ एक्सपोर्ट आप वहाँ पर फाइल करते हैं तो या तो शिपिंग बिल हो या बिल ऑफ एक्सपोर्ट हो ये दोनों तरीके से अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उससे समझ में आता है कि आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो अच्छा अगर कोई सामान आप पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो तो वो भी आप क्लियर कर दो बैगेज के थ्रू अगर आप भेज रहे हो तो वो भी एक्सपोर्ट में काउंट हो जाएगा राइट right. और उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आर एंटर फॉर एक्सपोर्ट बाय पोस्ट अंडर क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 84 तो अगर आप चाहे पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो चाहे आप बैगेज के थ्रू भेज रहे हो आप शिपिंग बिल या नॉर्मल बिल ऑफ एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई भी तरीका आप अपना रहे हो एक्सपोर्ट के लिए हम इन सब तरीकों को एक्सपोर्ट काउंट करेंगे मीन्स जो गुड्स आपने इंपोर्ट करे हैं अगर आप उनको इस प्रोसीजर में डाल देते हो वन टू एंड थ्री तो हम ये बोलेंगे कि आप उनको एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे तब क्या होगा नाइन्टी ऑफ सच ड्यूटी शेल एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेयर आफ्टर बी पेड बैक ठीक है आपको 98 परसेंट पेड बैक हो जाएगी यानी कि आपको उसका ड्रॉबैक मिल जाएगा बट ये जो कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी और वो कंडीशन क्या है एक तो प्रॉपर ऑफिसर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए सेटिस्फाई क्या होना चाहिए उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि यही गुड्स से जो मंगवाए गए थे और यही गुड्स है जो वापस से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं मतलब वो बराबर उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और दूसरा टाइम पीरियड दिया हुआ है बच्चों टाइम पीरियड किसका दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा द गुड्स आर एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन टू ईयर्स फ्राम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी और इम्पोर्टेशन देयर ऑफ मतलब उनके कहने का मतलब क्या है कि जब आपने उनको ड्यूटी पे कर दी है उन गुड्स की इम्पोर्ट करने पर उसके दो साल के अंदर अंदर आपको उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सेवेंटी फोर वन में आपको नाइन्टी एट परसेंट ड्यूटी ड्रॉबैक मिले तो ठीक है सर टू इयर्स आपको फॉलो करने होंगे आइडेंटिफाई होने चाहिए बराबर तरीके से और कस्टम ऑफिसर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई भी होना चाहिए अभी दो साल का पीरियड क्या रेस्ट्रिक्टेड है यानी कि आपको बहुत ही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा क्या कि कुछ एक्सटेंशन मिल सकता है सो टू इयर्स का जो पीरियड है उस पर एक्सटेंशन मिला जा सकता है अगर बोर्ड चाहे तो उसको जो डीम फिट लगेगा वो वो करेगा ठीक है ओके तो सेवेंटी की अगर हम समरी बनाए सब सेक्शन नंबर वन की तो क्या है इम्पोर्ट होना चाहिए ड्यूटी पे होना चाहिए केपेबल ऑफ बीइंग आइडेंटिफाई होना चाहिए या तो शिपिंग बिल या फिर सी और एयर के थ्रू या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट के थ्रू आप भेज रहे हैं एज बैगेज भेज रहे हैं एज पोस्ट भेज रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद में इंश्योर करेगा कि कोई प्रोहिबिशन या रेस्ट्रिक्शन वाले गुड्स नहीं हैं तो फिर वो आपका एक्सपोर्टेशन में काउंट हो जाएगा अच्छा गुड्स आर आइडेंटिफाइड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द असिस्टेंट एंड डिप्यूटी कमिश्नर येस एंड द गुड्स आर एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन टू ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ये सब कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है जो सेवेंटी फोर वन में आपको मैंशन की गई है तो आपको नाइन्टी कस्टम ड्यूटी का जो ड्रॉबैक है वो आपको मिल जाएगा जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो दोस्तों यहाँ पर 74 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई है ड्रॉबैक के लिए वो क्या है टाइम लिमिट यानी कि दो साल की टाइम लिमिट हमको बोली गई है बट अगर दो साल को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो उन्होंने क्या बोला है विद इन टू ईयर्स फ्रॉम वॉट फ्रॉम विच डेट विच डेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अर्स फॉर कैलकुलेटिंग टू ईयर्स द डेट इज द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी सो जब आपने ड्यूटी का पेमेंट किया है उससे दो साल के अंदर अंदर यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए ओके okay. तो जब इम्पोर्ट हुआ है वो डेट इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेशन की डेट अलग हो सकती है हमको पता है सर ये एग्जांपल आप कैसे देंगे बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर हमारा कस्टम स्टेशन है कस्टम स्टेशन पर शिप पूरा सामान खाली कर रही है राइट तो लेट से शिप का अराइवल हुआ फर्स्ट ऑफ जनवरी को ठीक है अराइवल लिख देता हूँ यहाँ पर मैं ओके okay. सारा सामान वहाँ से निकल के गया वेयर हाउस में डायरेक्टली वेयर हाउस में गया वो फिफ्थ ऑफ जनवरी को ओके okay. अब वेयर हाउस में यहाँ से वो जाएगा होम कंजम्पशन के लिए तो बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए फाइल की गई कब सेवेंथ ऑफ जनवरी को तो आपको भी पता है हमें भी पता है कि जब बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है होम कंजम्पशन के लिए तब ही यहाँ पर हम ड्यूटी पे करते हैं और निकलते हैं राइट तो ड्यूटी पे करने की डेट कौन सी होती है बिल ऑफ एंट्री की डेट जब हम होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री अप्लाई कर रहे हैं तब तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर क्या होगी सेवन्थ ऑफ जनवरी बट हकीकत में इम्पोर्टेशन कब हो चुका है फिफ्थ ऑफ जनवरी को वेयर हाउस में सामान आ चुका था तो कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए जो डेट इम्पॉर्टेंट है वो है सेवन्थ ऑफ जनवरी अब जो मैं यहाँ से
एज सच यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ मैं जैसे कि जैसे गुड्स आए हैं उनको करना है तो मुझे इस पीरियड में अगर कर देता हूँ तो नाइन्टी का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा तो ये नोट उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है आप इसको पढ़ सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है ठीक है एक्सटेंशन यस मिल सकता है अगर यहाँ पर दो साल का पीरियड आपको कम लग रहा है तो सेंट्रल बोर्ड यानी कि सी बी आई सी इस बारे में सोचेगा देखेगा अगर मेरिट्स लगते हैं कुछ केस में तो फिर वो एक्सटेंड कर सकता है आइडेंटिफाई करने का बोला गया है राइस तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू फिर उसके अलावा ये सब चीज़ें देखेंगे डिस्क्रिप्शन है उसका क्वान्टिटी है उसका वेट है ओरिजिनल पैकेजिंग कैसे थी एट्सेट्रा इन सब चीज़ों से वो ये श्योरिटी लाएंगे कि येस यही गुड्स से जो इम्पोर्ट किए गए हैं और उन्हीं गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है ठीक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ये सब पावर जो है रूल्स बनाने की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वैसे वो कुछ रूल्स को बना सकती है जैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे गुड्स को तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है वो भी यहाँ पर जो रूल्स से आगे हम पढ़ने वाले हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है तो ये हुआ हमारा सेवेंटी फोर सब सेक्शन नंबर वन जिसमें यहाँ पर हमने समझ लिया है एस सच गुड्स को अगर हमें री एक्सपोर्ट करना है तो नाइन्टी का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है कौन सी कंडीशन फुलफिल करने में मिलता है वो भी हमने यहाँ पर देख ली है अब हम चलते हैं सब सेक्शन नंबर टू के ऊपर वो क्या बोल रहा है कि आपने गुड्स मंगवाए हैं उनको आपने एज सच वैसा का वैसा एक्सपोर्ट नहीं किया है आपने उनको आफ्टर यूज कुछ यूज करने के बाद में आपने उनको री एक्सपोर्ट किया है मतलब आप मैन्युफैक्चरर्स ड्रॉबैक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यस यही बात है क्या तो बिल्कुल सही बात है अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक वेयर इम्पोर्टेड गुड्स आर यूज बिफोर री एक्सपोर्टेशन यानी कि उन गुड्स को हम यूज़ कर चुके हैं और फिर हम उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये सब सेक्शन नंबर टू के अंदर कवर्ड है लेट स्टार्ट हाँ दोस्तों सो अब सेवेंटी फोर सब सेक्शन नंबर टू बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये बहुत ही अलग तरीके से बात कर रहा है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट समझाना चाहता हूँ वो फ्लो चार्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो एक तरीके से समरी भी हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि आपको थाट प्रोसेस क्या करनी है चलिए आइए सबसे पहले हमें ये देखना है हमने आपको सबसे पहले बोला कि गुड्स को यूज़ करना है कि नहीं करना है उसके बेसिस पर यहाँ पर बाइफिकेशन किया गया है राइट तो चलिए हम इस बात को समझते हैं देखिए अगर गुड्स को आपने यूज किया है कि नहीं किया है ये क्वेश्चन आप सबसे पहले पूछिए ठीक है सो यूज्ड और नॉट यूज्ड यूज्ड पे आप लिखिए और यहाँ पर टिक करिए या फिर क्रॉस करिए ठीक है अब देखिए अगर आपने इन गुड्स को बिल्कुल भी यूज नहीं किया है मतलब आप उसको एस सच पर स्टैंड करते हैं तो आप कहाँ चले जाएंगे आप चले जाएंगे सेक्शन नंबर सेवेंटी सब सेक्शन नंबर वन के अंदर और आपको नाइन्टी का ड्यूटी ड्रॉपैक मिल जाएगा अच्छा इस्पेक्टिव कि वो कौन से गुड्स हैं कोई भी गुड्स हो कैसी भी गुड्स हो अगर आपने उनको मंगवाया है यूज नहीं किया है एस सच आपने उनको बाहर निकाल दिया है तो हम आपको 98 परसेंट का ड्रॉबैक दे देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है तो ये लिखना यहाँ पर ज़रूरी है क्या कि एनी गुड्स किसी भी तरीके के गुड्स हो आप उसको यहाँ पर डाल दीजिए ठीक है ओके अब सीनेरियो चेंज हो जाता है अगर इसका जवाब ये होता है कि यस हमने इन गुड्स को यूज़ किया है तो अब यहाँ पर अलग अलग स्टोरी चलती है सबसे पहले जो गुड्स आपने यूज़ किए हैं वो कौन से गुड्स हैं ज़रा आप ये बताइए ठीक है सो so यहाँ पर सबसे पहली लिस्ट है क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर वो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि क्या जो गुड्स आपने मंगवाए थे और आपने उनको यूज़ किया है सो so यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि जो गुड्स आपने मंगवाए थे और आपने जिनको यूज़ कर लिया है वो गुड्स क्या आपके प्राइवेट गुड्स थे यानी कि क्या आपने उनको प्राइवेट या फिर पर्सनल पर्पस के लिए आपने उनको मंगवाया था या फिर क्या वो कोई मोटर कार थी तीन चीज़ें बोल दी मैंने प्राइवेट पर्सनल यूज़ के लिए आपने कोई सामान मंगवाया था जिनको आपने यूज़ करा है या फिर वो मोटर कार थी अच्छा अगर होगी तो क्या करेंगे आप तो यहाँ पर हम बात करते हैं यस यानी कि यस वो प्राइवेट पर्सनल या मोटर कार थी या फिर हम करते हैं नो ठीक है तो अगर हम नो करेंगे तो फिर से हम दूसरी जगह यहाँ पर आके स्टैंड करेंगे ठीक है वो हमारी थर्ड कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे अभी इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा 
ना मैं आपको साथ में डिस्कस करके क्यों दे रहा हूँ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ आपको माइंड में रजिस्टर होता जाएगा अगर मैं पहले से आपको ड्रॉ करके देता तो आप इतने जल्दी से ग्रास्प नहीं कर पाते तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या आया था कि क्या हमने यूज़ किया कि नहीं किया नहीं किया तो नाइन्टी लो और बाय बाय कोई दिक्कत की बात नहीं किसी भी तरीके के उत्सव ठीक है अच्छा अगर आपने उसको यूज़ कर लिया है तो आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दो क्या वो आपके प्राइवेट या पर्सनल यूज़ के लिए था या फिर कोई आपकी मोटर कार थी क्या तो अगर आप बोल रहे हो यस तो फिर उसके लिए अलग क्राइटेरिया है जो हम यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं ठीक है डिफरेंट क्राइटेरिया ऑल टूगेदर ओके और अगर वो आपके प्राइवेट पर्सनल या फिर मोटर कार नहीं थी वो कोई अदर गुड्स थे कौन से थे अदर गुड्स ठीक है इनके अलावा कोई भी अदर गुड्स जो भी बचे हैं ठीक है अदर गुड्स जैसे कि आपने कंप्यूटर मंगवाया अपनी कंपनी के लिए एक्सेट्रा जो भी है ठीक है अगर ये अदर गुड्स थे तो उसके लिए तरीका अलग है और वो तरीका हम यहाँ से आपसे डिस्कस करने वाले हैं तो दोनों के स्लैब रेट्स इसका स्लैब अलग रहेगा ठीक है और इसका स्लैब अलग रहेगा दोनों के स्लैब रेट्स में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यूज़ किया कि नहीं किया नहीं किया तो नाइन्टी अच्छा क्वेश्चन ये है कि मोटर कार मंगवाई मोटर कार मंगवाने के बाद में आपने उसको यूज़ किया ही नहीं और एज इट इज़ आपने उसको बाहर भेज दिया तो क्या आप सेवेंटी फोर वन में आपको क्या यहाँ पर एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी ये सब चीज़ें इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर डील करने वाले हैं ठीक है थीके? तो ये ज़रा फ्लो चार्ट आप डाउन कर लीजिए और लिखने के बाद में आप समझ लीजिए कि इसी थिंकिंग के साथ में हमें सोचना है चलिए आइए तो सेवेंटी फोर क्या बोल रहा है कि जो गुड्स आपने यूज़ करे हैं ठीक है वो आपके प्राइवेट पर्सनल या मोटर कार नहीं थे या थे वो क्वेश्चन तो रिलेवेंट है ही सही बट सेवेंटी फोर टू बोल रहा है कि यहाँ पर आके एक प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे कुछ गुड्स हैं जिनको अगर आपने यूज़ कर लिया है ना तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलने वाला है मतलब वंस यूज आप ड्यूटी ड्रॉबैक भूल जाओ तो आप क्या बोलोगे मतलब सर ये गुड्स की जो लिस्ट है इसको हम नेगेटिव लिस्ट बोल सकते हैं यस ये आपकी नेगेटिव लिस्ट है नेगेटिव लिस्ट क्या बोल रहा है कि इन गुड्स को यूज़ करना ही मत अगर यूज़ कर लिया तो आपको कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा मींस अगर ये गुड्स आप मंगवा रहे हो तो आप उसको 98% में ही रखो अगर 98% में नहीं रखोगे एक बार इधर आ गए तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा तो वो गुड्स कौन से हैं तो इनका कहना है लिस्ट ऑफ गुड्स विच आर नॉट एंटाइटल टू ड्रॉबैक एट ऑल अंडर दिस नोटिफिकेशन दिस नोटिफिकेशन क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि ये यूसेज की बात कर रहा है और ये क्या बोल रहा है कि उनको यूज़ मत करना उनको बिना यूज़ कर ही बेचो तो ही मिलेगा नाइन्टी वो कौन से गुड्स हैं वियरिंग अपेरल्स पहनने के कपड़े कपड़े इंपोर्ट करें पहन के घूम रहे हो उनको वापस से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो गवर्नमेंट पागल है क्या अगर आप अपेरल्स मंगवा रहे हो तो एज इट इज़ बाहर बेचो 98 परसेंट मिल जाएगा टी चेस्ट टी के चेस्ट होते हैं चाय के वो मंगवा रहे हो तो एज इट इज़ बेचो एक्सपोज सिनेमाटोग्राफ फिल्म पास बाय बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स इन इंडिया अगर कोई ऐसी फिल्म्स है एक्सपोज है या फिर अनएक्सपोज है दोनों आ रही है देखिए एक्सपोज में कौन सी है सिनेमेटोग्राफ है और अनएक्सपोज में फोटोग्राफिक फिल्म्स है पेपर है प्लेट्स है एक्सरे फिल्म्स है इन सब को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो बिल्कुल भी यूज़ मत करना इनको आप यूज़ नहीं कर सकते तो इन चारों के नाम लिखो और बड़ा बड़ा क्रॉस लगा दो और बोलो कि कभी भी इनको यूज़ मत करना भगवान की कसम अगर इनको यूज़ कर लिया तो सेवेंटी फोर में आपको एंट्री तो है ही नहीं आपको हमेशा इन चारों के लिए सेवेंटी फोर में ही जाना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है तो अगर क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है इन चारों के आगे अगर यूज्ड लिखा हुआ है तो क्या आप यहाँ पर इसको सेवेंटी फोर में डालेंगे क्या सेवेंटी फोर टू में डालेंगे तो सेवेंटी फोर वन में तो जाएगा नहीं क्योंकि सेवेंटी फोर वन में अनयूज होना चाहिए वहाँ से हट गया और सेवेंटी फोर टू में भी नहीं आएगा तो क्या इन चारों लिस्ट के लिए हमको ड्रॉबैक कहीं भी मिलेगा नहीं मिलेगा इसलिए इसको बोला गया है नेगेटिव लिस्ट ठीक है ये बात आप ध्यान रखिएगा चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या था हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि ओके आपने यूज़ कर लिया ओके यूज़ करने के बाद में क्या आपके वन टू और थ्री ये चार ऐसे आइटम है क्या जो नेगेटिव लिस्ट में थे तो आपने कहा नहीं वो भी नहीं थे ओके okay, तो क्या थे फिर बोले हमारे प्राइवेट और पर्सनल मैटर के लिए हमने कोई सामान मंगवाया था या फिर वो हमारी मोटर कार थी अच्छा तो क्या कर रहा है तो आइए हम ये वाले स्लैब रेट को डिस्कस करते हैं पहले वो दे रखा है नीचे हम उसको नीचे पहले डिस्कस करेंगे ठीक है ये देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं सेवेंटी फोर सब सेक्शन नंबर टू के अंदर हम ऑलरेडी आ चुके हैं सेवेंटी फोर सब सेक्शन नंबर टू बोल के आ रहा था थोड़ा सा मैं आपको वापस बता देता हूँ ताकि आप लिंक में आ जाएंगे वो ये बोल रहा था कि आप गुड्स को यूज़ मत करो ठीक है गुड्स को अगर आप यूज़ करोगे तो आप सेवेंटी फोर में आना अगर आप नहीं कर रहे हो
नाइन्टी एट परसेंट ले लो चलो कोई बात नहीं यूज़ कर लिया आपने ये चार प्रोडक्ट्स तो होने ही नहीं चाहिए अगर इन चार प्रोडक्ट्स को आपने यूज़ किया है तो तो आप बिल्कुल भूल ही जाओ अब आपको नेगेटिव लिस्ट में आ गए हो अब आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा आपने कहा नहीं 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 मेरे चार प्रोडक्ट्स नहीं थे मेरे जो प्रोडक्ट है ना वो मैंने मेरे पर्सनल और प्राइवेट यूज़ के लिए मंगवाए थे और या तो फिर वो मेरी मोटर कार थी यानी कि मेरी गाड़ी थी यानी कि मेरी कार थी अच्छा तो हमने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं आपने यूज़ किया है और आपके ये पर्सनल और प्राइवेट कुछ प्रोडक्ट्स थे जो आपने मंगवाए हैं तो उसके लिए हमारे पास में स्लेबरेट है अवेलेबल वो क्या है आइए बता देते हैं आपको तो हमने कहा कि स्लेबरेट ये है देखो अगर आपने कार मंगवाई ठीक है और वो कार जो आपने मंगवाई है उसको आपने यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है ठीक है तो क्या हम सेवेंटी फोर वन में जा सकते हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था तो वो कहता है कि यस अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो आप सेवेंटी फोर वन में जा सकते हैं और आपको वो पूरी ड्यूटी नाइन्टी एट परसेंट की ड्रॉबैक में मिल जाएगी भले ही आपकी मोटर कार हो या फिर आपके स्पेसिफाइड गुड्स हो जिनका आप इमिडिएटली री एक्सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है इमिडिएटली री एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग दैम नाइन्टी एट परसेंट ले जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा था ना अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था एनी गुड्स कोई भी तरीके के गुड्स हो तो उसमें कार भी आ गई ना तो कार हो कोई भी गुड्स हो स्पेसिफाइड गुड्स हो अगर आपने उनको यूज़ नहीं किया है तो नाइन्टी एट परसेंट ले जाना ठीक है अब कार थी भैया और आपने उनको यूज़ कर लिया है तो क्या करें या फिर आपके कोई पर्सनल या फिर ऐसे आपके कोई प्राइवेट यूज़ के लिए आपने को सामान मंगवाया और वो आपने यूज़ कर लिया है तो क्या करें तो उन्होंने बोला है कि हमने मोटर व्हीकल के लिए एक स्पेशल सेवरेट निकाला है पर क्वार्टर वाला ठीक है सो ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी शेल बी कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी बाय अब उन्होंने क्या बोला आपने कार मंगवाई दस लाख रुपये की ठीक है दस लाख रुपये की कार मंगवाई आपने उसके ऊपर आपको एक लाख रुपये की इम्पोर्ट ड्यूटी लगी ठीक है अब आपको ये पूरा का पूरा ड्रॉबैक मिलना चाहिए था राइट बट मोटर व्हीकल है तो आपने उसको यूज़ भी कर लिया है तो हम आपको देंगे हम आपको डेप्रिसिएशन के स्टाइल में देंगे कैसे देंगे हम हर क्वार्टर चार परसेंट कम करते जाएंगे ठीक है पहले साल में पहले साल में मतलब हर एक साल में कितने क्वार्टर्स हो गए फोर क्वार्टर्स हो गए मतलब फर्स्ट ईयर में हम सिक्सटीन कम कर देंगे दूसरे क्वार्टर में मैंने कि दूसरे ईयर जब स्टार्ट होगा तो हम तीन परसेंट हर क्वार्टर का काट लेंगे ठीक है तो बारह परसेंट दूसरे साल में हम कम कर देंगे तीसरे साल में हम ढाई परसेंट ले जाएंगे हर क्वार्टर का तो कितना हो गया टेन परसेंट थर्ड ईयर में कम करेंगे हम और टू परसेंट पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ हम फोर्थ ईयर में कम करेंगे यानी कि एट हम फोर्थ ईयर में ख़त्म कर देंगे ठीक है अब बात क्या है अगर आपको याद हो तो उन्होंने क्या बोला एक लाख रुपए की आपको ड्रॉबैक मिलनी चाहिए थी अब लेट्स से आपकी जो कार है उसको आपने 1.5 पॉइंट ईयर्स तक यूज़ किया ठीक है 1.5 पॉइंट ईयर्स तक यूज़ किया मतलब आपने चार क्वार्टर पूरे के पूरे और सेकेंड ईयर के आपने दो क्वार्टर्स यूज़ करे तो सिक्स क्वार्टर आपने यूज़ उसको कर लिया है तो पहले फोर परसेंट कम करो फिर फोर परसेंट कम करो फिर फोर परसेंट कम करो फिर फोर परसेंट कम करो उसके बाद में थ्री परसेंट और थ्री परसेंट इस तरीके से डेप्रिशिएट करते करते जो वैल्यू बचेगी एक लाख रुपए की वो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा ठीक है बट प्रॉब्लम क्या आ रही है ये तो सर हम याद कर लें कोई दिक्कत की बात नहीं है पहले साल में हर क्वार्टर के चार परसेंट दूसरे साल में हर क्वार्टर के तीन परसेंट तीसरे साल में हर क्वार्टर के ढाई परसेंट और चौथे साल में हर क्वार्टर का दो परसेंट बट सर इट हैज़ बिन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड दैट वेयर सच कार्स आर एक्सपोर्टेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ टू ईयर्स आपने दो साल उसको यूज़ कर लिया और अब आप उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो गलत बात है ना क्योंकि ऊपर ही हम रूल पढ़ के आ चुके हैं इसमें सेवेंटी फोर वन में भी हमने रूल पढ़ा था दो साल वाला कि दो साल के अंदर अंदर री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पर भी अगर कार है उसको आप दो साल यूज़ करने के बाद में अगर री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उन्होंने क्या लिखा है द ड्रॉबैक वुड बी अलाउड ओनली इफ द सी बी आई सी ऑन सफिशेंट कॉज बीन शोन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ एक्सपायरी बियॉन्ड टू ईयर्स तो अगर सी बी आई सी को लगेगा तो ही वो देगी को ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रॉबैक मिलेगा ही मिलेगा ठीक है एंड इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट नो ड्रॉबैक शेल बी Allowed if such motor car or goods have been used for more than four years. लिखा हुआ है ना चार साल के बाद में तो आप जाओगे तो फिर नहीं आप कुछ नहीं मिलने वाला है आपको ठीक है चार साल से अंदर अंदर रहोगे तो इतनी ड्यूटी रॉबैक हम दे देंगे वरना हम आपको नहीं देंगे अगला क्वेश्चन सर आप बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हो कि यहाँ पर सब आप स्पेशल ड्यूटीज़ की बात भी कर रहे हो सेफ गार्डिंग ड्यूटीज़ की बात भी कर रहे हो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ की बात भी कर रहे हो तो यहाँ पर सेक्शन नंबर सेवेंटी फाइव ऑलरेडी बोल चुका है कि सी बी ने क्लैर
यस नेगेटिव लिस्ट में थे नहीं आगे बढ़ो प्राइवेट पर्सनल मोटर कार थी यस yes, तो इस हिसाब से मिलेगा अच्छा प्राइवेट पर्सनल मोटर कार नहीं थी नेगेटिव लिस्ट भी नहीं थी और कोई दूसरे गुड्स हैं तो उन गुड्स का हमको कैसे मिलेगा ड्रॉबैक तो उन्होंने कहा टेंशन मत करिए आप आइए इस वाले फॉर्मेट पर जो बात करता है रिड्यूज ड्रॉबैक रेट्स हैविंग रिगार्ड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ यूज जितना आपने यूज किया है उसके हिसाब से हम आपको दे देंगे कोई चिंता की बात नहीं है तो ये टेबल कैसी है तो ये टेबल थोड़ी सी इस तरीके से देख लीजिए फाइव परसेंट फाइव परसेंट फाइव परसेंट फाइव परसेंट फाइव परसेंट राइट पाँच पाँच परसेंट आपका ये कम होते जा रहा है एंड मोर देन एटीन मंथ्स नील यानी कि इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्या लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी टू बी पेड एज ड्रॉबैक मतलब आपको इतना ड्रॉबैक ही मिलेगा तो लेंथ ऑफ पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पन ठीक है एंड डेट वेन द गुड्स आर प्लेस्ड अंडर कस्टम कंट्रोल फॉर एक्सपोर्ट तो जब आपने इम्पोर्ट करके होम कंजम्पन के लिए अप्लाई किया मतलब आपने यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर दी ठीक है वो डेट से लेकर इस डेट तक यानी कि ये जो इस पीरियड है हम उसको बोल सकते हैं होल्डिंग पीरियड इतने टाइम के लिए उसने उन इम्पोर्टेड गुड्स को होल्ड किया और फिर फाइनली उसने एक्सपोर्ट कर दिया अब ये पीरियड कितना है ये पीरियड अगर सिर्फ जीरो टू थ्री मंथ्स का है तो अलग है थ्री टू सिक्स मंथ्स का है तो अलग है सिक्स टू नाइन मंथ्स का अलग है नाइन टू ट्वेल्व मंथ्स का अलग है उसके बाद में ट्वेल्व मंथ से पंद्रह महीने और पंद्रह से अठारह महीने और अठारह के बाद तो आपको कुछ भी नहीं मिलना है मतलब कि आप मैक्सिमम डेढ़ साल के लिए ही उन गुड्स को रख सकते हैं आपको ये डेढ़ साल के ऊपर एटीन मंथ्स के ऊपर अगर आपने रखा तो आपको कुछ भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा पाँच पाँच परसेंट आप घटाते जाइए कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है सो इन्होंने क्या लिख दिया है कि ये यूज गुड्स की बात चल रही है यूज गुड्स की सो फॉलोइंग परसेंटेज हैव बीन फिक्स्ड एज द रेट्स एट विच ड्रॉबैक ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी शेल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच वर यूज्ड आफ्टर देयर इम्पोर्टेशन एंड विच हैव बीन आउट ऑफ कस्टम्स कंट्रोल मतलब कि आपने अगर उनको यूज़ कर लिया है तो ही हम सेवेंटी फोर टू के अंदर है ना सीधी सी बात है राइट तो सेवेंटी फोर टू में आई हम इसलिए कि हम उनको यूज़ कर चुके हैं सर यूज़ का मतलब क्या है अगर हमने सिर्फ उनको टेस्टिंग करी है उनके ऊपर तो भी क्या हम उसको यूज़ बोलेंगे क्या यस इट विल बी ट्रीटेड एज यूज तो अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना कि अगर टेस्टिंग भी कर ली है तो उसको यूज ही बोला जाएगा ठीक है बच्चों तो ये हुआ हमारा सेवेंटी फोर सबसेक्शन नंबर टू आफ्टर यूज री एक्सपोर्ट अगर किया जा रहा है तो सबसे पहली लेयर चेक करो नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है दूसरा क्या पर्सनल प्राइवेट या फिर मोटर कार थी नहीं तो तीसरा अदर्स बराबर अगर नेगेटिव है तो बिल्कुल ड्रॉबैक नहीं मिलेगा अगर पर्सनल प्राइवेट मोटर कार्स है तो इसके अंदर हम देंगे डेप्रिसिएशन स्टाइल में देंगे फोर परसेंट थ्री परसेंट टू पॉइंट फाइव एंड टू परसेंट चार साल चार साल के बियॉन्ड नहीं मिलेगा दो साल के ऊपर मिलेगा सीबीआईसी चाहेगी तो अदर्स में क्या है अदर्स में फाइव कम करते जाएंगे हम और एटीन मंथ्स के बाद बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ठीक है तो ये हो गया हमारा सेवेंटी फोर वन तो so, ये बात हुई 74, 1 और 2 की आइए एक एग्जाम्पल देते हैं और इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म करते हैं इस वीडियो में टोटल हमने क्या देख लिया है हमने स्टार्टिंग से ड्यूटी ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट समझा ड्यूटी ड्रॉबैक में यूसेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके बेसिस पर 74, 1 और 74, 2 डिवाइडेड है एक रेस्ट्रेशन देखते हैं अब एक कंपनी है उसने कुछ कंप्यूटर्स इम्पोर्ट करें ठीक है हम सिर्फ यहाँ पर टाइम को ध्यान में रखेंगे ना उसने कब इम्पोर्ट करे यू से थर्टी जनवरी को ठीक है सो थर्टी फर्स्ट जनवरी को उसने कंप्यूटर इंपोर्ट करे फाइन कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया उन कंप्यूटर्स के अंदर और उन कंप्यूटर्स को उसको सही करवाने के लिए उसने मेन कंपनी को बोला उसने बोला कि मैं यूएसए से अपना टेक्नीशियन भेजता हूँ इंडिया वो बंदा आया बट वो ठीक नहीं कर पाया सो so, जून में कब जून के अंदर उनको उन्हीं कंप्यूटर्स को वापस भेजना पड़ा तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है यस ऑन बींग इन्फॉर्म अवर द प्रॉब्लम फ्लेक्सोनिक्स कंप्यूटर सेंड इस कंप्यूटर फ्रॉम यूएसए टू रिपेयर द सिस्टम्स इन जून itself however since no solution was found management of special wireless reshipped and returned the goods to usa on 31st december to zara hamare liye important date kya hai aap dekhenge kya yes humne unko wapas re export kab kar diya 31st december ko humne re export kar diya theek hai okay chaliye uske baad mein you are financial controller aur aap bataiye import duty milegi ki nahi milegi seedhi si baat hai ab बेसिक क्वेश्चन हमारे स्टाइल में चलते हैं सबसे पहले यूज किया कि नहीं किया तो यूज किया कि नहीं किया ये क्वेश्चन हमारा यूज तो किया ना यहाँ पर गुड्स रखे हुए थे ठीक है कब प्रॉब्लम आई जून में प्रॉब्लम आई मतलब जून तक तो वो सही चल रहे थे ना तो यहाँ पर क्या जून की डेट भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास में यस तो जून तक यानी कि जैन टू जून 
फेब्रवरी मार्च अप्रैल मे और जून फाइव मंथ्स तो उन्होंने उन कंप्यूटर्स को यूज़ किया है तो भैया यूज़ तो है ठीक है ओके okay. तो यूज़ है मतलब क्या मैं सेवेंटी फोर वन में जा सकता हूँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर अनयूज ही जाता है ठीक है तो मैं आ चुका हूँ सेवेंटी फोर टू के अंदर क्या नेगेटिव लिस्ट है नहीं तो सबसे पहला क्रॉस हो गया नेगेटिव लिस्ट नहीं है ठीक है दूसरा क्या पर्सनल और प्राइवेट या फिर मोटर कार ऐसे कुछ आइटम थे नहीं क्योंकि ये तो मैंने कंप्यूटर अपनी कंपनी के लिए मंगवाया था तो मैं थर्ड कैटेगरी में आता हूँ थर्ड कैटेगरी में स्लेबरेट्स क्या बोलते हैं कि हम आपको देंगे कैसे देंगे हम आपको डेप्रिशिएबल वैल्यू करते हुए बता देंगे पाँच पाँच परसेंट कम करते हुए तो जीरो टू थ्री थ्री टू सिक्स सिक्स टू नाइन नाइन टू ट्वेल्व ट्वेल्व टू फिफ्टीन एंड फिफ्टीन टू एटीन राइट सो कैसा देखा था हमने जीरो टू थ्री परसेंट तो नाइन्टी फाइव परसेंट पहले दस दस परसेंट से गिरेगा नाइन मंथ्स तक यहाँ पर ठीक है तो नाइन्टी फाइव के बाद में एटी फाइव और सेवेंटी फाइव अब इसके बाद में नाइन मंथ्स के बाद में पाँच पाँच परसेंट गिरते जाएगा सिक्सटी फाइव और सिक्सटी और एटीन मंथ्स के बाद में कोई ड्रॉबैक मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ठीक है तो ज़रा बताइए यहाँ पर हमने उन गुड्स को कितने टाइम के लिए यूज़ किया है हमने उनको फाइव मंथ्स के लिए यूज़ किया है ठीक है फाइव मंथ्स का पीरियड मेरा कहाँ पर आता है थ्री टू सिक्स मंथ्स के बीच में बट थोड़ा सा रुकी है यहाँ पर हम थोड़ा सोल्यूशन की तरफ जाते हैं यह आपकी थिंकिंग थी जो मैंने आपको बताई ठीक है आइए इन द इंस्टेंट केस ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड इन प्रोविजन ऑफ सेक्शन सेवेंटी फोर आर सेटिस्फाइड द गुड्स आर आइडेंटिफेबल गुड्स हैव बिन मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी हैव बिन पेड दे आर शेड्यूल टू बी एक्सपोर्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट हाउ एवर द गुड्स हैव बिन यूज फॉर सम टाइम सेवेंटी फोर के सारी कंडीशन फुलफिल हो गए बट यूज है सेवेंटी फोर टू के अंदर हम उनको भेज रहे हैं ये द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पन एंड द डेट वेन द गुड्स आर प्लेस अंडर द कस्टम कंट्रोल फॉर एक्सपोर्ट इज मोर देन नाइन मंथ्स बट नॉट मोर देन ट्वेल्व मंथ्स ऐसा क्यों बोला जा रहा है नाइन मंथ्स का क्यों बोला गया तो देखिए इम्पोर्टेशन कब हुआ इम्पोर्टेशन हो गया थर्टी फर्स्ट जनवरी तो मैं जनवरी काउंट करूँगा ना और एक्सपोर्टेशन कब गया एक्सपोर्टेशन गया मेरा दिसंबर के अंदर ठीक है बट नॉट मोर देन ट्वेल्व मंथ्स यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब हम किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं नौ से बारह की कैटेगरी में फॉल हम हो रहे हैं हम फर्स्ट से चालू किया और दिसंबर तक लगाए तो हम ट्वेल्व पे जाके रुक गए राइट right? तो नाइन टू ट्वेल्व वाला हमारा स्लैब रेट चल रहा है जहाँ पर हमको सेवेंटी परसेंट ड्रॉबैक मिल जाएगा तो क्या सेवेंटी परसेंट ड्रॉबैक मिलेगा येस yes. तो हम एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर ये एडवाइस करेंगे कि सेवेंटी परसेंट आपको यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो आपने पे करी थी वो आपको मिल जाएगी कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है दोस्तों सो ये हुआ हमारा पहला वीडियो पार्ट वन जिसके अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक का ने 74 सेक्शन को यहां पर कवर कर लिया है सब सेक्शन नंबर वन सब सेक्शन नंबर टू तीनों के स्लैबरेट्स हमने यहां पर देख लिए हैं यूज किया हो तो 74 टू में आइए यूज नहीं किया हो तो 98 परसेंट ले जाइए 74 वन के अंदर ये हमने पूरी समरी स्टाइल में पढ़ लिया है क्वेश्चन भी हमने यहां पर सॉल्व कर लिया है अब आगे आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे हम बात करेंगे कुछ रूल्स के बारे में और हम बात करेंगे सेक्शन सेवेंटी के बारे में पार्ट नंबर टू में सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो